പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പണൻ്റായ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോമ്പണൻ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും എന്തുണ്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഡാറ്റ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മെമ്മറി എന്ന് പറയുക അല്ലേ എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം നമുക്ക് മെമ്മറി ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പ്രൈമറി മെമ്മറി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള മെമ്മറിയാണ് ഉള്ളത് ദിസ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്മറി വേർ വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ടെമ്പററിലെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറിയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി അതുപോലെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്മറി വേർ ദ ഡാറ്റ വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ പെർമനൻ്റലി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറിയാണെന്ത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്മറി രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൈമറി മെമ്മറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് താൽക്കാലികമാണ് അതേസമയത്ത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലേക്ക് വരാം പ്രൈമറി മെമ്മറി ദിസ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ദ ആർ റാം റോം ആൻഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഒന്ന് റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് മെമ്മറികൾ ഇവയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെമ്മറിയിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ മെമ്മറി റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് ഇൻ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി വി ക്യാൻ റീഡ് ദ ഡാറ്റ വി ക്യാൻ റീഡ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡാറ്റ ടു ദ മെമ്മറി ഈ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും പറ്റും അതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൊളട്ടൈൽ വൊളട്ടൈലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൊളട്ടൈൽ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഈ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഈ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ ഡാറ്റ വെൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഈ മെയിൻ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും ആ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാകും ആ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എബൌ ടു ജി ബി ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ത് ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബിറ്റ് എന്ന് പറയും ബിറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് 
ഇനി നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു നിബിള് കിട്ടും നിബിൾ നാല് ബിറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന നിബിള് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് നിബിള് കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടും രണ്ട് നിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ബൈറ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇനി ടു റൈസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് കൂടി ചേർന്നാൽ എന്താകും ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് ആകും കിലോ ബൈറ്റ് ടു റൈസ് ടു ടെൻ ബൈറ്റ് ഇനി അടുത്തത് മെഗാ ബൈറ്റ് ടു റൈസ് ടു ടെൻ കിലോ ബൈറ്റ് ടെൻ ട്വൻ്റി ഫോർ അതാണ് ടു റൈസ് ടു ടെൻ ടു റൈസ് ടു ടെൻ കിലോ ബൈറ്റ് ആണെന്ത് ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് ഇനി ടു റൈസ് ടു ടെൻ മെഗാ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ജിഗാ ബൈറ്റ് ജി ബി ഇനി ടു റൈസ് ടു ടെൻ ജി ബി ആണ് ഒരു ടെറാ ബൈറ്റ് ടു റൈസ് ടു ടെൻ ടി ബി ആണ് ഒരു പെറ്റ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ദൂരം ഒക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് ബിറ്റ് നിബിൾ ബൈറ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ടെറാ ബൈറ്റ് പെറ്റ ബൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി ആയ റാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു റാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ റോം റോമിനേക്കാളും ഇത് ഫാസ്റ്റർ ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ആണ് അതുപോലെ വി ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറി ചെയ്ത് വെക്കുക ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസും അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകാം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലെ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് റോ ഓക്കെ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ആർ പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി ഈ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറിയാണ് വി ക്യാൻ റീഡ് ദ ഡാറ്റ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ റോ വി കനോട്ട് റൈറ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു റോം റോമിലേക്ക് അതിലുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല വിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ വൊളട്ടൈൽ റാം എന്ന് പറയുന്നത് വൊളട്ടൈലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ കണ്ണിന് ലോസ് ആകും അതേസമയത്ത് ഇത് നോൺ വൊളട്ടൈലാണ് ഇതിൽ പവർ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിലെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാവില്ല നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇനി റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് ആൾട്ടർ ദ ഡാറ്റ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല താരതമ്യേന ഒരു സ്ലോ മെമ്മറിയാണ് എന്ത് റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബൂട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അല്ലെ ബയോസിൽ നിന്നും ഉള്ള ബൂട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കുറേ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നത് വരെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ബൂട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റോമിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറിയാണ് അതുപോലെ ഡാറ്റ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ റോമിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി റോമിൻ്റെ ചില വേർഷനുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വേർഷനുകൾ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് അത് വിജയിപ്പിച്ച റോമുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്ക് റോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് ചിപ്പുകളുണ്ട് പ്രോം ചിപ്പ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് എ റോം വ
ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലൈൻ മെമ്മറി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു വട്ടം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലൈൻ മെമ്മറി അതാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഡാറ്റ ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മായ്ച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ചിപ്പാണ് ഈ പ്രോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ആ സി പി യുവിൻ്റെ അതിൽ നിന്നും ഊരിയെടുത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് കൊടുത്ത് ഈ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ആദ്യം അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ ഈ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിനുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയത്തും ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് അത് പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ ഇ പ്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഏ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ അതിലേക്ക് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റമാണെന്ത് ഇ ഇ പ്രോ ഓക്കെ അപ്പോൾ റോം എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ റോമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അതിലേക്ക് ആൾട്ടർ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നും അത് പരിഹരിക്കാനും ഇറങ്ങിയ റോം ചിപ്പുകൾ പ്രോം ഇ പ്രോം ഇ ഇ പ്രോം ഈ ചിപ്പുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത മെയിൻ മെമ്മറി അവസാനത്തെ മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്താണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറി ബിറ്റ്വീൻ റാം ആൻഡ് പ്രൊസസർ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് റാമിൻ്റെയും പ്രൊസസറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്മോൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറിയാണെന്ത് എന്ത് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് ഡാറ്റ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ക്യാഷിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കും അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമ്മൾ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ക്യാഷിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റാമിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോർ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് ആ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രൊസസർ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ആ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ക്യാഷ് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വിവിധ ലെവൽസ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി മെമ്മറി റാം റോം അതുപോലെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇതിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാം ആൻഡ് റോം എന്നാണ് അത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേബിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ